¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a instalar esta estufita, es una estufita vieja. Para comenzar la vamos a limpiar lo más que se pueda. Recuerden que ya una limpieza más profesional se la hacemos al terminar cuando consideramos que la estufa está trabajando correctamente. Por lo pronto vamos a dar una limpiadita para que no diga que no la que no la limpiamos. Después vamos a checar la parte de abajo que esté en condiciones más o menos apropiadas. Podemos ver que tiene una buena maquinaria, por lo pronto no tenemos daños visibles, así que vamos a ponerle unos quemadores y la vamos a alimentar y vamos a ver si es posible que trabaje correctamente. Así que le vamos a presentar estos quemadores para ver si le funcionan. Les recuerdo que es una estufa viejita. Más los quemadores están en perfectas condiciones, son nuevas. Ahí está. Vamos a ver el otro cómo trabaja. También me queda muy bien. Así que si ya tenemos los quemadores, ahora la vamos a conectar por la parte de atrás apropiadamente así que le damos vuelta y vemos esta parte donde tiene el tubo de alimentación que tiene su su tuerca pues en buenas condiciones para mi gusto están en muy buenas condiciones así que vamos a conectar de aquí la pieza que esta es la primera pieza que hay que conectar Vamos a retirar esta pieza tantito porque la presentamos. Pero recuerden que tuerca, 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 a, tuerca, a rosca. Hay que meter teflón forzosamente porque si no, a la hora de meter aquí el gas se fugaría por las uniones de la tuerca y la rosca. Así que para evitar eso, vamos a ponerle cinta teflón. Existe la cinta teflón amarilla que es especial para gas, pero esta también funciona. Recuerden ponerla con cuidado, bien instaladita. Esto se debe trabajar con calma, con calma, con cuidadito, sin prisas, porque estamos hablando de gas. El gas puede ocasionar que se haga un incendio. Por lo tanto hay que trabajar con calma, con mucha paciencia y con lo mejor que puedas aplicar de técnica así que suficiente cinta es recomendable porque esto va a impedir que haya fugas recuerden practicar y practicar para que esto se les facilite más ya con eso es suficiente Ahí quedó. Ahora le vamos a poner el niple campana. ¿Recuerdan la medida del niple campana? 3 octavos, 3 octavos. Le vamos a dar aquí con una llavecita, con una perico, le vamos a dar un poquito más de presión.
más o menos por ahí, pues no es suficiente. Después de que ya instalamos el niple campana, ahora le vamos a poner aquí un coflex para gas. Vamos por el coflex. Ya tenemos aquí el coflex para gas. Se lo vamos a conectar directamente. En este caso no le vamos a poner cinta teflón porque solamente le estorbaría y aparte podemos ocasionar basura adentro del conducto que podría tapar los quemadores por lo tanto en esta parte no le ponemos no le ponemos este silicón perdón teflón les voy a explicar por qué en esta parte a ver si puede salir esta pieza en esta parte esta campana tiene una pieza como esta esta pieza es un avellanado esta pieza es un avellanado y el avellanado coincide con esta parte más la presión que hace la campana entonces aquí trabaja por, por presión y debe ser un ajuste perfecto entonces no necesita el avellanado, perdón, no necesita, no necesita el empaque de la cinta de flor. Mientras que esté bien en su lugar y bien apretadita la campana, no hay necesidad de poner cinta de flor. Y mantenemos la vía libre de basuritas, porque a la hora de que hacemos presión, partes de la cinta se sueltan y caen adentro del conducto. Esto puede tapar espreas. Así que aquí le vamos a dar una pequeña apretadita. Así que ponemos aquí este periquito para reforzar la tuerca y vamos a darle con otro a la campana. No hay que pasarse porque la quebramos. Solo lo suficiente para que haga buena presión. Ya que está apretado, ahora vamos al otro extremo del de coflex. En ese otro extremo vamos a conectar el regulador. Las especificaciones de este regulador es regulador de una vía, una vía porque solamente una entrada o una salida. Esta parte de aquí se llama punta pol. En este caso es con mineral y tiene aquí un pequeño empaque que hace que no haya fugas, este empaque ayuda mucho y este manera también ayuda mucho porque con la, con la mera mano puedes instalarlo al tanque y desinstalarlo del tanque del otro lado tenemos un niple terminal 3 octavos, 3 octavos recuerdan, recuerdan que el otro era una campana, bueno este es un niple niple terminal 3 octavos, 3 octavos y aquí es donde vamos a poner el otro extremo del coflex, ahorita lo vamos a apretar con las llaves, muy bien vamos a agarrar uno que haga contra y con el otro hacemos presión recuerden trabajar siempre protegiendo la pieza que van a unir uno y uno ya está en su lugar, ah y también recuerden no excederse en la fuerza porque lo podemos romper ahora le vamos a poner su tanque de gas, lo vamos a acercar por aquí Ahora vamos a instalarle el regulador. Recuerdan que con el manual que trae este regulador podemos instalar tan solo con la mano el servicio de gas. Ahorita va a trabajar correctamente. Después les voy a mostrar la presión del gas para que vean cuando ustedes hagan la instalación de un boiler o de una estufa. Vean cómo debe trabajar el regulador. Ahí ya lo tenemos en su lugar. Ahora, ahora le vamos a abrir a la llave. En la planta de gas lo aprietan con mucha fuerza, así que hay que entrarse con fuerza también nosotros ok, ya lo abrimos ya está circulando gas por aquí 
Ahora vamos a darle la vuelta a todo el equipo. Esto es lo bonito del complex que puede ir a donde uno lo necesite. Y ya que le dimos vuelta al equipo, recordamos que ya tenemos el servicio de gas con la llave abierta. Ahora vamos a poner los quemadores. Y vamos a permitir que el gas circule. Primero tiene que salir aire. Soplamos perfectamente que no haya algún residuo de gas y hacemos una pruebita que no vayamos a tener una fuga por aquí. Cuando acabamos de soplar es difícil que haya una cantidad de gas acumulada. Podemos hacer esto pero tantito y ya, ¿eh? no dejen que se acumule y luego le den porque se podría quemar. Vamos a ver por la parte de abajo, tenemos una estufita de uso. Vamos a checar por abajo que no vaya a tener algún problema, lo vamos a ventilar. Se puede hacer con un cartoncito, con algo, yo no tengo nada a mi mano, por eso lo estoy haciendo con la mano. Hay que checar que no haya una poquita por aquí de gas. ¿Sale? Todo está en orden. Y como ya todo está en orden, vamos a ponerlo en todo lado. Y el otro que no y una vez que ya están puestos los quemadores, vamos a ver si funciona. Miren, funciona correctamente. Esta es una estufita vieja, estaba por ahí tirada y ya la hicimos trabajar. Considerando que ya está trabajando correctamente, vamos a checar que no tenga fugas por abajo, por los otros lados. Está, está trabajando correctamente. Como pueden ver, ya se puede utilizar. Esa es la flama baja. Están trabajando bien tanto las, las perillas como los quemadores. Y bueno, sin más, ya quedó muy bien. Ahora vamos a mostrarles cómo debe estar el regulador trabajando cuando trabaja correctamente. Vamos para abajo hacia el regulador. Bueno, les decía que íbamos a checar cómo debe trabajar un regulador. Les recomiendo que por ahí se consigan un pedacito de cartón y le echen aire antes de hacer una prueba. Les comento que el gas cuando pasa a través del regulador y sale por aquí, no pasa en abundancia, menos si tiene eh, instaladas tuercas, menos menos sale en abundancia no obstante, antes de hacer una prueba les decía que hay que conseguir algo para echarle aire considerando que está abierto y que podría haber circulación de gas y una pequeña fuguita, no pasa nada aún así hay que ventilarla correctamente y después inmediatamente de que ventilamos, podemos checar si hubiera una fuguita mire, hay una fuguita pero no es tan peligrosa ¿no? Entonces, esa fuguita nos indica que el cofrex está en mal estado. Si nosotros nos confiamos y no hacemos esta prueba, esto nos da problemas a la hora de, de cocinar. Esto se vuelve un problema y un peligro. Entonces, vamos a tirar esta manguera. No sé, la vamos a desechar, la vamos a cortar, o a ver qué le hacemos para que no caiga en otras manos si alguien se vaya a accidentar con ella. La vamos a retirar y vamos a conseguir una manguera que esté en buenas condiciones y después seguimos haciendo pruebas. Recuerden correctamente que se tienen que hacer estas pruebas porque se tienen que hacer aunque los materiales sean nuevos. Porque no sabemos qué defectos pueden traer de fábrica. Y si ya la instalaste y dices es nueva, así se queda, este gas se acumula y puede ocasionar un accidente. Entonces nos vamos a deshacer correctamente de esta manguera y vamos a instalar otra nueva y vamos a seguir haciendo pruebas hasta que el servicio sea seguro muy bien aquí tenemos ya otra manguera nueva 
lista para la plataforma que ya vimos que no funciona. Así que vamos a retirarla y la vamos a cambiar por otra. Acuérdense, no se confíen con el gas para nada. El gas es muy serviciable, es muy bonito, pero también es peligroso. Recuerden que esta la vamos a desechar, vamos a, a destruirla después de terminar con él. Y luego pasamos a hacer nuestra ocasión. Vamos a cortar esta pieza, esta pieza, esta bolsa. Vamos a cortarla con un Y vamos a utilizar esta manguera, también es nueva. Digo también porque la otra era nueva pero tenía un defecto de fábrica ahora vamos a ver cómo nos resulta con esta al gas no hay que tenerle miedo nada más hay que saber manejar hay que prender de fuego con mucha precaución Así debe sonar el regulador cuando estás instalando un regulador. Si tu boiler tiene problemas con la flama, si tu estufa tiene problemas con la flama, o si está echando humo tu estufa o tu boiler, baja hasta el regulador, retira esta pieza, retira esta pieza del regulador, tas, 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 tas. le pones con fuerza aquí el dedo y le abres. Y ya que está abierto, checas qué tal está trabajando tu regulador. Si está trabajando así, adelante, está en buenas condiciones. Si está sacando menos presión que eso, no sirve. Reemplázalo. Y aún así, haciéndole pruebas al regulador, vamos a volver a poner la pieza en su lugar. Aún así, haciéndole pruebas al regulador, es necesario que hagas pruebas de fugas y todo ese tipo de cosas ahorita lo vamos a ir haciendo poco a poco por lo pronto vamos a apretar esta tuerca ya pusimos el, el de refuerzo y con este le vamos a apretar me parece suficiente vamos a apretar esta pieza y le vamos a abrir el gas Es peligroso, pero no hay que tenerle miedo, hay que tener precauciones, así que hay que ventilar. Supongamos que hubiera una fuguita, nada más vamos a suponer. Sale con, con ventilar. Quita el exceso. Como pueden ver, está trabajando perfectamente. No tenemos fuga por ningún lado. Les vuelvo a recordar, hay que ventilar perfectamente. Y tan pronto ventilas, checa. Muy bien. Esta manguera también es nueva, pero la vamos a revisar toda completamente. El gas es gas, ¿eh? yo hubiera prendido como hace un rato. El gas no se espera, el gas enciende de inmediato. Como ya pudimos ver, el regulador trabaja correctamente ya vimos cómo debe tener su presión el regulador y ya vimos que la manguera esta no fuga vámonos para la parte de arriba y vamos a volver a revisar los quemadores muy bien el cilindro de gas sigue abierto y la manguera como ves a esta parte ya se ve perico un cotor entonces lo vamos a ventilar correctamente que no haya por aquí una acumulación, una acumulación de gas y vamos a checar que no haya fugas todo está bien 
Recuerden, ventilen correctamente. Y de inmediato se puede hacer una pequeña pruebita. También la, yo la hago con, con el encendedor, pero ustedes háganlo con jabón para que no corran peligro. Recuerden ventilar correctamente toda el área donde pueda haber presencia de gas. No olviden eso, hay que ventilar correctamente y lo mejor de ventilar es echarle aire. Muy bien, ya checamos fugas, ya vimos que ahora sí está trabajando correctamente. Ahora vamos a volver a probar los quemadores. Tiene que salir del aire. Esto de que tiene que salir del aire es normal. A veces está lejos la tubería y nosotros estamos esperando que encienda, pero mientras más larga la tubería, más aire tiene que circular. Así que no se desanimen. Esperamos a que el aire salga y ya después puede encender el quemador. Como podemos ver está trabajando correctamente, así que por este video ya terminamos. Esperamos que les sirva de algo, nos vemos en el siguiente. Hasta la vista.